Всем привет! С вами сайт F3D Studio. Меня зовут Марьяна. В ближайшие 10 минут я проведу с вами, расскажу, как создается подобный текст. Здесь сложного ничего нет. То есть то, что нам сегодня понадобится, это прямые руки, синька и при возможности, ну это уже на ваш вкус, шрифт Архангель. Давайте приступим. Так, первым делом заходим в настройки рендера. Вывод. Для урока я обычно ставлю 1680 на 1050. Если у вас рендеринг проходит быстро, можете ставить больше. Это уже как хотите. Галочка сохранить пропорции. Так. Пропорции HDTV. Здесь все. Эффекты. Глубина резкости. И глобальное освещение. Кэш освещение. Лучи измерения низкие, качество плотности низкое. Все, отлично. Создаем пол. Создаем текст. Я пишу свой текст, вы пишете свой. Отлично. Так, приступим к редактированию. Глубина 45. Крышка. В начало и в конец ставим крышку и фаску. Отлично. Поворачиваем текст на 90 градусов. Делать это надо с зажатым шрифтом, если требуется поворот на равное количество градусов. Так, приподнимаем текст над землей. Так. На серединочку. Отлично, теперь выбираем ракурс, понравившийся вам. Так, я забыла поменять шрифт. Объект. Как я в начале урока и говорила, можете шрифт выбирать такой же, как у меня, можете на свой вкус. Отлично. Делаем клон первого текста, приподнимаем его над вторым. Вот так вот. Так, создаем материал для нашего пола. Цвет. Выбираем что-то ближе к коричневому, серому, темно-темно. Можно даже черный взять. Так, включаем отражение. Ну, процентов, наверное, 20. Ну да, отлично. Так, рельеф. Включаем рельеф. Шум. Заходим в настройки нашей текстуры. Так. Глобальный масштаб ставим 10%. Вот то, что нам нужно. Ну, в принципе, можно оставить все как есть. Кидаем наш материал на наш пол. Так. Теперь создаем материал для наших букв. Так. Текстура. Градиент. Ставьте, выставляйте на настройки такие же, как у меня. Так, насчет цвета. Цвет я беру синенький. Как-то так. Отлично. Вот должно получиться что-то такое. Самосвечение. Самосвещение, извиняюсь. Выставляем такие же настройки. Опачки. Так, то, что нам нужно. Отражение. Наверное, процентов 10. Хотя можно даже применить текстуру. Давайте поставим градиент. А, уровень 10%. Чудесно. Все. Делаем копию нашего материала. Меняем цвет, ну, например, на зелененький. Чудесно. Так. Кидаем первую текстуру на первый текст, вторую текстуру на второй текст. Все. То, что нам нужно. Создаем камеру. Сразу ее включаем. 
Заходим в детали. Так, галочка «Размытость» сзади. Выставляем подобные настройки, как у меня. Вот эта темно-зеленая область – это та часть, которая будет размыта. Вот как-то так. Все, делаем рендеринг. Я полный рендеринг делать не буду, потому что рендерится у меня очень долго. Это основная проблема. Я надеюсь, это у вас происходит намного быстрее. То есть... У нас получится что-то типа такого. Я взяла специально заднюю часть, чтобы показать само размытие, сам эффект. Могу показать. Ну, в принципе, в итоге у вас получится что-то подобное вот этому. Или вот этому, смотря какой вы ракурс возьмете. Так, все, сохраняем. Покажу, как сохраняем. Когда у вас отрендерится, заходим в файл «Сохранить как». Формат JPEG или PNG. Это на ваше усмотрение. Все окей. Сохраняйте путь. Выбирайте, извиняюсь, путь. Все. Насчет нашего сайта. Ребят, если вы только начали изучать эту программу, на сайте есть специальный курс от Саши. То есть от нуля вам расскажут о каждой области программы. Это большой плюс для вас. И не опускайте руки. Все у вас получится. Так начинал каждый профессионал. После каждого видео говорите спасибо, рассказывайте друзьям, будет приятно тому или иному автору урока. В принципе все, с вами была Марьяна, до встречи.